Continúan las críticas al proyecto de reforma a la educación superior y los diputados de la Comisión de Educación ya piden mayor claridad en esta iniciativa y en particular respecto al rol que está jugando hasta ahora el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Queremos conversar con una de las integrantes de esta instancia, la diputada de la democracia cristiana, Yasna Proboste. Diputada, gracias por el contacto. Muy amable. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días, Sebastián. Buenos días. Eh, diputada, eh, primero me gustaría preguntarle por lo que ha ocurrido durante esta semana en la Comisión de Educación y los primeros análisis de este, de este proyecto. Eh, ¿Cuáles son sus principales reparos respecto al proyecto, al texto en general y a, además a lo que ha podido profundizar en la conversación con el Ministro de Hacienda? Bueno, mire, este ha sido un proyecto largamente esperado, tuvo además en nueve oportunidades un retraso en el, en el envío al Congreso, tal como había sido acordado en diferentes momentos, y siempre esperamos desde la buena fe y la buena voluntad que esas demoras significaban profundizar en una reforma que, como lo decía anteriormente, ha sido tan, tan esperada por, por muchos y muchas. Han habido durante estos años, tras la recuperación de la democracia, varios intentos por reformar el sistema de educación superior, primero entre el año 94 y 96 con la ley marco para las universidades del estado luego con una comisión que nos tocó también impulsar en donde se escucharon las voces de distintos rectores de universidades centro de formación técnica académicos investigadores pero claramente lo que nosotros hemos recibido como proyecto de ley está muy por debajo de, de las expectativas yo diría que de todos los actores mire sebastián le quiero poner un, un caso ¿Diputada? este proyecto en su mensaje establece como prioridad el fortalecimiento a las universidades del Estado, así lo dice. Sí. Sin embargo, cuando usted va a la letra del proyecto, hay siete artículos referidos a universidades del, del Estado y ni siquiera 10 pesos para poder mejorar la gestión de, de estas casas de estudio. Diputada, ¿pero ese es un problema solo del financiamiento de la plata que se le va a poner al Estado o es un problema de voluntad política y del diseño también de la reforma en, en su estructura? No, es un problema muy generalizado, Sebastián, porque yo creo que en esto no es solo atribuible a las finanzas. Eh, nosotros el día martes de esta semana escuchamos al ministro Valdés su exposición, hicimos varias preguntas, quedaron sin respuesta, él ha comprometido para la, para la próxima semana nuevamente su presencia en la comisión, principalmente para responder. Una de las interrogantes que personalmente le hacía al titular de la cartera de Hacienda es que, bueno, hoy día nos diga cuánto cuesta mantener un sistema que ha sido tremendamente complejo para muchas familias como es el CAE, las becas, el fondo solidario versus la gratuidad. Y nosotros entendemos que Chile hoy día enfrenta una situación compleja porque los aranceles de nuestras universidades son, Sebastián, dentro de los más caros del mundo. Y cuando uno le pregunta a las instituciones por qué cobran tanto por los aranceles de las universidades de distintas carreras, la respuesta de ellos es que, bueno, es que esto está vinculado a la calidad. Pero ¿sabe lo que llama la atención? Es que hay solo dos universidades chilenas que aparecen dentro de ranqueadas dentro de las mil universidades eh, desde el punto de vista de la calidad más prestigiosa. Entonces uno dice, mire, aquí algo ocurre. Lo que ocurrió en la década de los 80 fue poner el centro en el autofinanciamiento y esto generó también un, un disparo de precios de aranceles y que eh, hoy día cuesta tanto, yo en ese sentido entiendo, Diputado. avanzar en materia de gratuidad, pero nosotros creemos que esta gratuidad debe ser con precios regulados y precios justos. Diputado, usted planteaba y otros diputados también que esperaban mayor claridad de parte del Ministro de Hacienda eh, al momento de concurrir nuevamente a la comisión. ¿En qué aspectos en particular? ¿Dónde están sus dudas? Mire, tenemos dudas respecto de, del tema del financiamiento, lo que, es, lo que es atribuible a la cartera de Hacienda, porque también hay un conjunto de otras eh, dudas o la verdad, eh, diferencias de opinión uh -huh. en el proyecto en general. Este es un proyecto que yo diría no aprende de los problemas y de los errores que ha tenido el sistema de educación superior en materia de calidad, porque vuelve a concentrar en el director o en el presidente del consejo un conjunto de atribuciones que fueron las mismas que dieron origen a todas las dificultades en materia de acreditación, que finalmente terminaron en la justicia, es decir, acá tampoco el Ejecutivo aprende de esas lecciones y vuelve a insistir en la misma fórmula. Pero respecto de los temas de financiamiento, lo que nosotros hemos señalado es que aquí, claro, el Ministro Valdés se eh, esmeró bastante en la Comisión para decirnos que eh, los estudiantes más pobres no estaban en las universidades del Consejo de Rectores, pero eso es obvio. ¿Sabe por qué, Sebastián? Porque lo que no dice el Ministro en su presentación es que las universidades del Consejo de Rectores, usted les puso un límite en el crecimiento de la matrícula sí. y porque además esas universidades tienen un proceso de admisión que es mucho más estricto respecto de otras que ni siquiera tienen procesos de, de selección, que entran simplemente por, porque tienen acceso al CAE o a una beca. 
Eh, diputada, ¿usted tiene eh, algún tipo de aprehensión respecto al rol que está jugando el ministro de Hacienda en la tramitación de este proyecto? Se lo pregunto en particular por lo que ocurrió también con eh, la indicación que se incluyó ayer en la nueva educación pública y en materia de financiamiento también, que el ministro rechazó tajantemente al término de cuando fue aprobada ya esta indicación. Y también porque eh, en el proyecto de reforma a la educación superior el tema del financiamiento ha sido cuestionado también duramente, en particular respecto a cómo acceder a la gratuidad universal. Por eso, eh, con esos dos ejemplos, nada más le pregunto por el rol del Ministro de Hacienda. Mire, yo creo que no es atribuible a, a un solo ministerio estas dificultades. Yo creo que lo que vivimos en el Congreso en el día de ayer, tras eh, un revés importante que tuvo el proyecto de Nueva Educación Pública, da cuenta en que en esta actitud de falta de diálogo por parte del Ministerio de Educación con los distintos actores, entre ellos el Parlamento, de, de perseverar en ideas que durante toda esta tramitación, desde que conocimos el proyecto hasta la tramitación, le dijimos incansablemente a los equipos del Ministerio de Educación que era un error, era un error perseverar en que este proyecto retrocediera respecto de derechos laborales adquiridos, era un error que este proyecto siguiera su trámite sin tener claridad respecto de un estatuto para los, de los asistentes de la educación, era un error de este proyecto en que no se hiciera cargo de las deudas de miles de trabajadores de la educación que hoy día ven que sus cotizaciones previsionales, que los bonos no están pagados por los sostenedores y en el traspaso, ¿quién se hacía cargo de ello? Era un error de este proyecto no hacerse cargo de modificar el sistema de financiamiento uh -huh. y, y bueno, el Ministerio de Educación siguió adelante, siguió adelante y en el día de ayer tuvo un duro revés en este, en este proyecto de, de, de municipalización de nueva educación pública y nosotros esperemos, esperamos que esto también sea una, una lección que se recoja respecto de las tramitaciones que siguen pendientes en, en, el, en el Congreso por parte del Ministerio de Educación porque además déjeme decirle Sebastián esto no es una práctica extendida en el gobierno cuando alguien dice, mire, es que el secretismo del gobierno no, no. Nosotros en el día de ayer, yo presido la Comisión de Minería, tuvimos a la Ministra de Minería dando cuenta de la modificación de un reglamento de seguridad minera. Un reglamento que la, que la Ministra puede hacer administrativamente, no tiene por qué concurrir al Congreso, no tiene por qué hacer proceso de participación ciudadana, no tiene por qué reunir a las asociaciones mineras. Sin embargo, existe voluntad de hacerlo, de escuchar sí. las opiniones, ¿Y de acoger las opiniones. De Educación? Eso no vemos en el Ministerio de Educación. En los equipos técnicos, al menos, la Ministra tiene una tremenda voluntad de dialogar pero sus equipos son, eh, de, son la, la verdad, yo creo que hay una dificultad que ha sido evidente en la tramitación de los diferentes proyectos de ley. Diputada Proboste, muchas gracias por el contacto con CNN Chile. ¿eh? Muy amable, que tenga buen muchas día. Muchas gracias Sebastián, que tenga un buen día. Igualmente, chao.